সেটা হচ্ছে জিদ্দার নিজের মধ্যে থাকা বা কাজ নিয়ে থাকা পার্টিতে না যাওয়া অনেকে এটা অ্যাটিটিউড ভাবে আমার অ্যাটিটিউড নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কেন কিছুর জন্য ভয় পাবো দ্যার হ্যাজ টু বি এ রিজন ইফ দ্যার ইজ নো রিজন ভাই শুড আই গেট স্কেয়ার ভয় ডেফিনেটলি একটু দূরে রাখারই চেষ্টা করি এই সমস্ত জিনিসের থেকে এবার অনেকেই জানতে চায় যে দেবদা জিদ্দা একসঙ্গে আবার কবে দেখা যাবে জিদ্দা কোনো প্ল্যান আছে কলকাতা থেকে মুম্বাই ভারত থেকে বাংলাদেশ শুধুমাত্র নিজের কাজ দিয়ে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন তিনি টলিউডের বস আবার কখনো অসুর হয়ে দর্শকদের মনে আগুন ধরিয়েছেন আবার কখনো রাবণ হয়ে বক্স অফিসকে খুশি করেছেন তবে এবার তিনি আসছেন ইতিহাস তৈরি করতে এবং তিনি বুঝতেই পারছেন চেঙ্গিজ আমাদের জিদ্দা মনে পড়লো যে মুম্বাইতে তোমার স্ট্রাগল এবং সেখান থেকে মুম্বাই স্টেজে গিয়ে প্রমোশন একটা বৃত্ত কি সম্পূর্ণ হলো জিদ্দার জীবনের একটা স্বপ্ন তো সম্পূর্ণ হচ্ছে সেই দিকে তো যাচ্ছে ডেফিনেটলি ইয়েস বাট লাইফের সার্কেল যদি বলতে হয় তাহলে আমি জানি না সার্কেলটা কোথায় গিয়ে কমপ্লিট হবে বাট ইট ওয়াজ লং অভিটেড ড্রিম দ্যাট আমি হিন্দিতে কোনো কাজ করব এই কাজটা হিন্দিতে করিনি বাট বাংলায় করার পরে হিন্দিতে ডাব করে রিলিজ করছি ডাবিংটা কিছু কিছু আর্টিস্ট নিজেরাই করেছে হ্যাজ এন রোহিত রয় সাতাফ আমি নিজে সো এবার আশা করছি যে এই ফিল্মটা দর্শকের মনে দাগ কাটবে এন্টারটেন করবে কারণ ফিল্মের মধ্যে আমাদের মনে হয়েছে যে সেই সমস্ত জিনিসগুলো আছে যেগুলো প্যান ইন্ডিয়া ওয়াইজ যে ন্যাশনাল দর্শক যারা তারা দেখতে চান ইট ইজ নট নো মোর রিজনাল রিজনাল কন্টেন্ট এনি মো দ্য আপিল ইজ মাচ ওয়াইডার অ্যান্ড মাচ বিগার দ্যাটস ওয়াট উই থট অ্যান্ড আমরা বম্বেতে যাদের যাদের দেখেছিলাম স্পেশালি অনিল সাদানি যিনি ডিস্ট্রিবিউট করছেন উনিও সিনেমাটা দেখার পরে ডাবিং থেকে সিনেমা অবধি সব পছন্দ করলেন সিনেমা দেখার পরে ফার্স্ট রিয়াকশান ছিল ফিল্ম তো আছি এ লেকিন এসি ফিল্মে বাংলা আমি হতেই হ্যাঁ ইয়া সো দিস ইজ হাউ হি হ্যাড রিয়াক্টেড সো গুড উই আর আই এম হ্যাপি দ্যাট বাংলা সিনেমা কেমন হয় এটার একটা পারসেপশান যেরকম নেশন ওয়াইজ বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে এই পারসেপশানটাও যদি এই ফিল্মটা সাকসেসফুল হয়ে যায় সেই পারসেপশানটাও আর একটু বৃহত্তর হবে আর একটু ওয়াইডেন হবে যে হ্যাঁ এই ধরনেরও কাজ হয় বাংলা সিনেমায় সো সেখানেও একটা ওই সেন্স অফ ভিক্টরি বলো সেন্স অফ অ্যাকাম্পলিশমেন্ট বলো বা কিছু একটা নতুন করে করার একটা সেন্স সেটা আছে সো ইয়া উই আর হ্যাপি দ্য ওয়ে থিংস হ্যাভ শেপড আপ এখন হিন্দিতেও রিলিজ করছে আর মূলত সব সময় মাথায় ছিল যে কি করে অধিক দর্শকের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে আমরা এতদিন ধরে যেই কাজ করেছি সেই কাজটা বাংলা এবং বাংলাদেশ মানে বাংলা ভাষী বাংলা ভাষী যারা তাদের অব্দি পৌঁছেছে এবার আশা করছি বা নিশ্চিত তার বাইরেও অনেকের কাছে যাবে কোন পরিমাণে যাবে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য তো এই যে তুমি যে কথাটা বললে তোমাকে যে বলেছেন বাংলায় এরকম ছবি হয় কিছুদিন আগে আমি প্রভাত রায়ের একটা ইন্টারভিউ করলাম উনি একটাই কথা বললেন যে মেন স্ট্রিম কমার্শিয়াল ছবিকে ভুলে গেলে কখনো চলবে না মাস গ্রাম বাংলা দর্শক শহরের দর্শক আরবান এই দুটোকে আলাদা করলে চলবে না এবং এই মাসটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমার মনে হয় জিদ্দা তুমি সেটা সব সময় ফলো করেছ যতই ট্রেন্ড বদলাক তুমি বোধ হয় সেটা ফলো করে এসেছ এবং করছো হ্যাঁ আর সবাই জানে আমি কোনো আলাদা কিছু করছি না আমি যেই কাজটা কনভেনশনালি মানুষ বিলিভ করে আমিও সেই কনভেনশনেই পড়ছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা চোখখান চোখখান খোলা রাখলে আমরা দেখছিও যে হ্যাঁ মেন স্ট্রিম ধারার ছবিগুলো তার একটা বৃহত্তর দর্শক আছে আর এখানেও অনেকে বলে কিন্তু করার সময় করে উঠতে পারে না তার নিশ্চয়ই তাদের রিজেন্স থাকবে 
বাট উই হ্যাভ অলওয়েজ বিন বিলিভিং ইন দিস অন্য ধারারও ছবি ভালো ছবি করার জন্য রেডি আছি বাট নট অ্যাট দ্য কস্ট অফ দিস জনস এন এই মেন স্ট্রিম মশালা পট বয়লার্স এগুলো যতদিন পারব করতে ততদিন আমার ভালো লাগবে করতে অ্যান্ড আই উড কিপ ডুইং ইট ঘুমিয়ে স্বপ্ন গুলো কম দেখি এবং আমার মানে ঈশ্বর ঈশ্বরের মানে অঘাত কৃপা যে অনেকগুলো স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে আর আমি বিশ্বাস করি স্বপ্ন দেখলে স্বপ্ন পূর্ণ হয় জু জাস্ট দ্যাট ওই শুধু ড্রিম দেখা ড্রিম দেখে গোল সেট করা এই দুটো জিনিসের একটা ডিফারেন্স আছে তো শুধু স্বপ্ন দেখলাম আমার ঘুমিয়ে পড়লাম তাহলে স্বপ্নটা অ্যাকমপ্লিশ হবে না সেই স্বপ্নটাকে দেখে সেটাকে কী করে অ্যাচিভ করতে হবে তার জন্য একটা রোড ম্যাপ তৈরি করতে হবে সেই রোড ম্যাপটা তৈরি করে যদি সেটাকে বিলিভ করে অ্যাচিভ করার চেষ্টা করো তাহলে সামডে অ দা আদার ইউ উইল রিচ দে আমার সাথে তো অনেকবারই ঘটেছে কেন আমার ফ্যামিলিতেও কই কেউ কেউ ফিল্ম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিল না আমি ভেবেছিলাম যে আমি ফিল্মে আসবো অনেক ফেলিয়ার্সের অনেক রিজেকশানের পরেও থ্যাঙ্কফুলি আমি বাংলায় এতদিন ধরে কাজ করছি অ্যান্ড আই গড অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স থ্যাঙ্কফুলি তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা মানুষের কাছে তারা যেভাবে সাপোর্ট করে এসছে যেভাবে ভালোবাসা দিয়ে এসছে এখনও দেয় এবং চেঙ্গিজের ক্ষেত্রে তো ভীষণভাবে পেয়েছি চারিদিক থেকে তার জন্য অগেন থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ ইন সোশ্যাল মিডিয়া আউট দেয়ার অ্যান্ড মিডিয়া যারা যারা সাপোর্ট করে এসছে সো ইয়া নাথিং মোর আই ক্যান আস টু গড বাট ইয়া উই আর হিউম্যান্স আমাদের অ্যাসপিরেশনস থাকি আমরা একটা ড্রিম অ্যাকমপ্লিশ করলে তারপরে নেক্সট ড্রিম বা নেক্সট গোলটা সেট করে ফেলি অ্যান্ড সেগুলোই সেগুলোই বেঁচে থাকার জন্য একটা ড্রাইভিং ফোর্স হয়ে দাঁড়ায় সো ইয়া দ্যাটস হাউ ইট ইজ মুভিং অন এই পথটা বোধ হয় নিজেদেরকেই তৈরি করতে হয় সেটা তুমি দেখিয়েছ এটাকে তৈরি করে দেয় না নিজেকেই রাস্তাটা ঠিক তৈরি করে নিতে হয় ইয়া মানে ডেফিনেটলি ইয়েস বাট ডেস্টিনির একটা ইম্পর্টেন্ট রোল থাকে আমি সবসময় বিলিভ করি ইট ইজ লাইক সেভেন্টি পার্সেন্ট অর মেবি মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট ডেস্টিনি যেটা সব কিছু ডিসাইড করে এবং এভরিথিং স্ক্রিপ্টেড তার মানে এই নয় যে পরিশ্রম করবে না পরিশ্রম তো নিজেদের হাতে আছে এবং সেটা থাম রুল সেটা পিরিয়ড করতেই হবে সবাইকে ছোটবেলার কথা বললে নিজের মানে যে পরিবারে কেউ নেই সকলেই জানেন এই ফিল্ম ব্যাকগ্রাউন্ডে তুমি ফার্স্ট তো সেক্ষেত্রে এই ট্রেলারে আমরা যেটা দেখছিলাম তোমার ছোটবেলা যখন দেখানো হচ্ছে সেখানে ডায়লগ আছে পুলিশের ছেলে পুলিশই হবে কিন্তু সে কি হচ্ছে এবং কীভাবে চেঙ্গিজ হচ্ছে সেটা তো সিনেমায় দেখলে জানতে পারবে কিন্তু জিদ্দার ওপরে এরকম কোনো প্রেশার ছিল ছোটোবেলা যেহেতু তোমার কেউ ইন্ডাস্ট্রিতে ছিল না একদম ছোটোবেলায় পড়াশোনা নিয়ে প্রেশার থাকতো বাট আমি পড়াশোনা খুব একটা ভালো ছিলাম না জবে থেকে আমি সিনেমায় কিছু করব বলে চেজ করা শুরু করেছি আমার ফ্যামিলি ভীষণ ভীষণ সাপোর্ট করে এসছে আমাকে আমার প্যারেন্টস আমার ভাইয়েরা ফ্যামিলির সবাই মাই ওয়াইফ মাই ডট ডট মাই ওয়াইফ অ্যান্ড ডট ওয়ের নট দেন দেয়ার যখন আমি চেষ্টা করছিলাম সো মাই ফ্যামিলি মাই প্যারেন্টস মাই ব্রাদার্স মাই সিস্টার এভরিবাডি এভরিবাডি নট অনলি সাপোর্টেড মি দে বিলিভড ইন মি অলসো তারা বিশ্বাস করেছে তারা বিশ্বাস করেছে এবং ভেতর থেকে তারা সাপোর্ট করে এসছে বিকজ দে থট দ্যাট হ্যাঁ এ কিছু একটা নিশ্চয়ই করে নেবে এই কলকাতা শহরে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব আমার অনুযায়ী হয় ডিসিডি ডিসায় দয়া করে চেঙ্গিজকে দেখতে চেও না ছোট্ট করে একটা গেম খেলবো জিতটা খুব সহজ গেম সেটা হচ্ছে ছোট্ট করে হ্যাঁ এটা খুব একটা মজার গেম না একটু সিরিয়াস গেম সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তুমি নন্দিনীকে প্রথম দেখাতেই নিজের সত্যিটা জানিয়ে দিচ্ছ জীবনে তাই তো আসলে তোমার প্রফেশন কি যেটা অনেকেই লুকায় তো এক্ষেত্রে আমি একটা প্রশ্ন করবো জিতটাকে সেই সত্যি বলতে হবে নিজে ঠিক আছে একদম সত্যি সত্যি একদম একদম ফার্স্ট হচ্ছে জিতদার নিজের মধ্যে থাকা বা কাজ নিয়ে থাকা পার্টিতে না যাওয়া অনেকে এটা অ্যাটিটিউড ভাবে আমার অ্যাটিটিউড নিয়ে কোনো সমস্যা নেই অ্যারেগেন্স নিয়ে সমস্যা আছে অ্যাটিটিউড তো ভালো জিনিস আর অ্যাটিটিউড ভালো অ্যাটিটিউড যদি মানুষের থাকে তো সে তো তাকে রাইস করা নিয়ে তাকে উপরে যাওয়া নিয়ে কেউ আটকাতে পারবে না সো ইটস ওকে বাট আমি যদি আমার কারণ যদি জানতে চাও 
তাহলে আমার যাওয়া হয়ে ওঠে না কারণ আমি অফিস নিজের শ্যুট কাজ ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব এর বাইরে খুব বেশি সময় ম্যানেজ করতে পারি না আর তাছাড়া আমার মনে হয় যেখানে কোনো কারণ থাকে না সেখানে অকারণে গিয়ে আমি করবটা কি হোয়াট উইল আই অ্যাড ওকে সো হ্যান্ডস আই ডিসাইড নো যেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড লাইফে এমনিও বলে ইম্যাজিন লাইফ ইজ লাইক আ ফাইভ বলস ইউ আর জাগলিং উইথ সেই পাঁচটা বল নিয়ে বা ধরে নাও জীবন যদি চাকা হয় তাই সেই চাকার স্পোকগুলো হচ্ছে কি ওয়ার্ক ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস হেলথ অ্যান্ড স্পিরিট সো ওয়ার্ক আমি করছি ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস হেলথ অ্যান্ড স্পিরিট এটাকে যত্ন করে রাখার চেষ্টা করি ভগবান এবং নিজের ফ্যামিলির বাবা মা বা হতে পারে বৌদিও এই এই কজনকে ছাড়া কাউকে ভয় পায় না না যাদের নাম নিলে তাদেরকেও ভয় পায় না তাদেরকে ভালোবাসি তাদেরকে রেসপেক্ট করি আমার প্যারেন্টসকে আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে মেয়েকে ভালোবাসি বউকে ভালোবাসি ভাইদের ভালোবাসি মায়ের স্ত্রীদের তাদের সাথেও খুব সুন্দর মিষ্টি ভালোবাসার সম্পর্ক তো ইয়া ভয় কেন কিসের জন্য ভয় পাব দ্যার হ্যাজ টু বি এ রিজন ইফ দ্যার ইজ নো রিজন বাই শুড আই গেট স্কেয়ার ভয় ডেফিনেটলি একটু দূরে রাখারই চেষ্টা করি এই সমস্ত জিনিসের থেকে ভয় পায় না এটাই সত্যি আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা পোস্টারটা যেটা দেখছি চারিদিকে চেঙ্গিজের টাকা উঠছে কারণ যে বিষয়টা নিয়ে যে সময়টা নিয়ে আমার যেটা মনে মানে আমি যেটা লিখেছি যে জিদ্দাকে বোধ হয় টাকা বা কোনো প্রলোভন দিয়ে কেনা যায় না কোনো দিনই নয় কোনো দিনই নয় বিকজ টাকা কামস অলওয়েজ লেটার সেকেন্ডলি আমি হয়তো ডায়লগ বলেছি যে টাকা ধ্যান টাকা জ্ঞান টাকা চিন্তা মনি বাট ইন রিয়েল লাইফ মানি ইজ অলওয়েজ সেকেন্ডারি টু মি আমি অনেক আগে থেকে ছোট মানে অল্প বয়স থেকেই বলে আসছি যদি সরস্বতী ইন্ট্যাক্ট থাকে লোকই ফলো করবে সো ফর মি সরস্বতী ইজ ইম্পর্টেন্ট কোন ছবি তুমি যতটা ভাবছো এতটা সাফল্য পেত ধরো পাইনি সেরকম রেজাল্ট হয়নি মানে সেক্ষেত্রে কি মন খারাপ হয় হয় না যেটা অনেকে ভাবেন হয় হয় মন খারাপ হয় বাট দেন উই অল লার্ন টু মুভ অন ইন লাইফ এরকম হয়েছে বেশ কয়েকটা ফিল্ম যেগুলো আমি ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ এটা সত্যি খুব ভালো যাবে খুব ক্লোজ টু হার্ট বাট দোজ ফিল্মস ডেন ওয়ার্ক কখনো কখনো এরকম হয়েছে একটা ফিল্মের কাছ থেকে আমি এক্সপেক্টই করিনি যে এই ফিল্মটা ভালো হবে বাট সেই ফিল্মটা চলে গেছে সো লাইফের এই মিস্ট্রিটাই লাইফটাকে ইন্টারেস্টিং বানায় কখন কি হবে কোন জিনিসটা মানুষ পছন্দ করবে কোন জিনিসটা পছন্দ করবে না এই আনপ্রেডিক্টেবিলিটি লাইফটাকে আরও বেশি ইন্ট্রিগিং আরও বেশি ইন্টারেস্টিং বানায় সব কিছুর মধ্যে আর কি পজিটিভিটি খুঁজে নেওয়া টলিউডে কখনো এক ঘরে হতে হয়েছে জিদ্দাকে এক ঘর বলতে কি ধরনের এক সাইডলাইন হয়ে যাওয়া কোনো ক্ষেত্রে না আমি তো সবসময় মাঝ মাঠেই খেলে এসেছি তাই সাইডলাইন হওয়ার কোনো জায়গা আমি পাইনি আমি মাঠের মাঝখানে বরাবরই খেলে এসেছি মাঠের মাঝখানে খেলেছে এবং গোল দিয়েছে লাস্ট একটাই প্রশ্ন নাও দিয়েছি এক সময় একের সময় গোল নাও দিয়েছি বাট মাঠের মাঝখানে বিগত কয়েক বছর ধরে মাঠে খেলে আসছি ইয়া কখনো সাইড উইংয়ে হোক কখনো ফ্রন্ট পজিশনে হোক কখন সেন্টারে হোক বা কখনো ডিফেন্সে হোক লাস্ট একটাই প্রশ্ন যে হল পেতে বা ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে কখনো সমস্যা ফেস করেছো ইয়া এটা তো এই ট্রেডের পার্ট সবাইকেই ফেস করতে হয় এবং পারফরমেন্স ড্রিভেন ওয়ার্ল্ড যদি কেউ পারফর্ম করে তার জন্য অনেক কিছু অ্যাকসেসেবল হয়ে যায় আর পারফরমেন্স না করলে সবসময় একটা কঠিন সময় দিয়ে যেতে হয় এবং এইবারে চেঙ্গিজের ক্ষেত্রে যদি বলি আমাদের হল পাওয়া বা রিলিজ এই চাপটা আমাদের খুব একটা নেই কারণ বাংলায় রিলিজ করছে বাবলু দামানি অ্যান্ড ও খুবই নিজের কাজের জায়গাটা দক্ষ এবং ন্যাশনালি অনিল থাদানি অ্যাজ ইউনো সো অনিল থাদানির ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্রেংথ কেমন আছে না আছে বি অল নো সো এই জন্য ওই রিলিজ নিয়ে আমরা চাপ নিচ্ছি না এবারে অ্যান্ড আর যা ফিডব্যাক আসছে স্পেশালি বাংলায় এখন অবধি যা ফিডব্যাক পেয়েছি তাতে উইল হ্যাভ আ গুড রিলিজ আমরাও দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা জিদ্দে এটা তো নাইনটিন সেভেন্টিস থেকে নাইনটিন নাইনটিস এই টাইমটার একটা গল্প বলছে একটা পিরিয়ড তো মূলত তো সেক্ষেত্রে তোমার লুক তো বটেই সেই সময় শহরটাও তো অন্যরকম ছিল তো সেটা কতটা টাফ ছিল তৈরি করা সেটা আর্ট ডিপার্টমেন্ট ডিরেক্টোরিয়াল ডিপার্টমেন্ট এবং প্রোডাকশান মানে 
আমার যারা প্রোডাকশন বেশিটা দেখে আর কি গোপাল অমিত এবং টিম তো তাদের জন্য ভীষণ চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ছিল আমরা যখন এই ফিল্মটা কনসিভ করা হয়েছিল তবে থেকে নারেশন থেকে যখন শুনছি তবে থেকে আমরা জানতাম যে এই জায়গাগুলো চ্যালেঞ্জিং হবে যেখানে আমাদেরকে ওই এরাটাকে নিয়ে আসতে হবে ওই পিরিয়ডটাকে ধরে তুলতে হবে তো সেটা চ্যালেঞ্জিং ছিল আই হোপ দ্যাট আমাদের আর্ট ডিপার্টমেন্ট আনন্দ আড্ডু সে হয়তো সেটাকে ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে তুমি কোনো জায়গায় কমতি রাখুন মানে অ্যাকশনের ক্ষেত্রেও একদম সেই একজন মানুষকে নিয়ে এসছো প্রত্যেকটা জায়গায় হ্যাঁ প্রত্যেকটা জায়গায় বোধ হয় প্রচন্ড পারফেকশনিস্ট চিন্তা না মানে নিরাজ পান্ডে নট এট অল আই এম নট এ পারফেকশনিস্ট আই ট্রাই টু অ্যাচিভ প্রিসিশন আই ডোন্ট বিলিভ ইন পারফেকশন আই বিলিভ পারফেকশন ইজ আ মেথ পারফেকশন বলে কিচ্ছু হয় না আমরা প্রিসিশনকে অ্যাচিভ করার চেষ্টা করি এবং ইয়া দ্যাটস হোয়াট কিপস আস রোলিং যাই হোক জিদ্দা বেশি সময় নেব না আজকে সকাল থেকে চলছে আমার মনে হয় এক মাস ধরে তোমাদের প্রমোশনই চলছে এরপরও বোধ হয় শহরে বেশ কিছুদিন তোমায় পাওয়া যাবে না তাই তো আবার যেতে কালকে ট্রাভেল করছি কালকে যাচ্ছি দিল্লি এবং দিল্লি থেকে হয়তো নয়টা যাব অ্যান্ড দেন ব্যাক দেন অ্যাগেন বম্বে অ্যান্ড তারপরে এক একটা সিটিজের চার পাঁচটা সিটিজের প্ল্যান করা আছে দেখি কটা পসিবল হয় আলাদাই অভিজ্ঞতা যেটা তোমার জীবনে এত প্রমোশন হয়েছে কিন্তু এটা বোধহয় একটা আলাদা অভিজ্ঞতা অন্য শহর অফ কোর্স অফ কোর্স অভিজ্ঞতাও আলাদা আর এক্সাইটমেন্টও আলাদা শেষ করব শেষে একটাই প্রশ্ন করব এটা অনেকেরই প্রশ্ন তোমার নতুন ছবি এবার অনেকেই জানতে চায় যে দেবদা জিদ্দা এক সঙ্গে আবার কবে দেখা যাবে জিদ্দা কোনো প্ল্যান আছে নো প্ল্যানস অ্যাজ অফ নাও বাট ইয়া হলে ভালো হয় দেখবে এবং বাংলার দর্শকদের সবাইকে জানাই বাংলা এবং ওপার বাংলার দর্শকদের জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং ঈদ মুবারক সবাইকে খুব ভালোভাবে কাটাবেন এই দুটো পর্ব আর চেঙ্গিসকেও প্লিজ ভালোবাসা জানাবেন যেভাবে সাপোর্ট করে এসছেন সেইভাবেই থ্যাংক ইউ টলিউড ফোকাস কলকাতা চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের প্রিয় ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করুন টলিউড ফোকাস কলকাতা